Hi and shalom to all my beloved viewers. Welcome to our My Day with the Bible. At sa araw pong ito, ang ating pag-uusapan ay mula sa Matthew chapter 5 verse 13. Sabi ng salita ng Diyos, You are the salt of the earth, but if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Mula sa talatang ito, we can get a better idea na mayroong dalawang uri lang ng Kristiyano at ito po ang salty Christian at ang mga good for nothing Christian. Sa tanggapin natin o hindi, ito po yung isang masaklap na katotohanan. Sa ating kapanahonan ngayon, sobrang dami ng mga good for nothing Christian. Sira ang kanilang Christian integrity, sira ang kanilang good and godly testimony. Na bakit ba nasisira ang testimony, ang credibility ng isang Christian kapag nag-compromise ang isang mananampalataya kapag siya ay namuhay sa kasalanan? Kaya kapag ikaw ay isang Kristiyano, sabalit ikaw ay involved sa wrong relationship, sexual immorality will destroy your Christian integrity. Kaya sa ating mga kabataan, isang paalala yung nais natin ibigay. Para hindi ka maging good for nothing youth believer of the Lord Jesus Christ. Okay lang naman magkaroon ng boyfriend sa girlfriend. But listen up. Especially ladies, young ladies, wag na wag niyong isusuko ang dambana ng kagitingan. Hanggat hindi ka inihaharap sa dambana ng Diyos, ng isang lalaking tunay kang iibigin at mamahalin hanggang sa dulo ng walang hanggan. Amen? At ano pa, mga couple, para hindi kayo maging saltless and good for nothing Christian, please don't fall into adultery. Huwag niyong piliin na lumigaya sa piling ng iba. Amen? Be faithful to only one, in your wife alone or in your husband alone. I'm saying this kasi nakakalungkot maraming mga OFW nahuhulog sa sexual immorality of adultery. Dami kong kilalang Christians dito sa Israel. Active sa Pilipinas, pero dito they became good for nothing Christians. Bakit? Singles, walang asawa sa Pilipinas, dito pumasok sa sex outside marriage. May asawa sa Pilipinas, active sa ministry, dito umanap ng kaligayan sa piling ng ibang babae sa piling ng ibang lalaki. They became good for nothing Christians. Why? Because their testimony is destroyed. Kaya kahit alam pa nila ang salita ng Diyos, ang Bible, kahit na pumasok sa church yan, they are not good, godly influencer. Purposeless ang kanilang pagiging kristyano. Ano pa? Hindi ka nga involved sa sexual immorality. Baka naman tumador ka, lahat na ng uri ng alak, nilalaklak mo. Baka naman change smoker ka rin. Kung makamuga ka ng usok, daig mo pa ang dragon. So, pagka ganito yung lifestyle mo, kahit labas paso ka pa ng simbahan, kahit magbasa ka ng Bible, kahit master mong Bible, kahit i-recite mo pa ang Bible from Genesis to Revelation, if the people around you could not see the reality of God's Word in your life, no matter how good you are in the words of God, you are good for nothing unto them. Wala kang influence sa kanila, walang impact ang buhay mo. Ang tawag sa'yo, ha, makin ka lang nila, yan pala simbihan, pero santong kabayo at banal na aso lang yan. Hindi yan, santo at banal na anak ng Diyos. You see? Kaya inahamak tayo mga Christians minsan dahil din sa kagawan ng ibang mga Kristiyano na hindi talaga namumuhay ng lubusan sa katuruan ng salita ng Diyos. On the other hand, ito yung maganda at unique na identity nating mga Christians. The moment you became a believer of the Lord Jesus Christ, you are known as the salt of the earth. At ano yung purpose nitong ating identity? Ano ang minsayang nakapaloob dito na dapat nating ma-realize? Katulad ng pagluto ng isang pagkain, especially ng ulam, sumasarap ang ulam dahil sa asin. Kapag walang asin, walang lasa, the food is undesirable to eat. So kung tayo ang salt of the earth, nagiging maganda nagiging malasa ang pamumuhay sa mundong ito dahil sa presensya ng mga tunay na mananampalan ng Panginoon sa Kristo. 
So kaya tayo pinanatili pa ng Panginoon sa Kristo sa mundong ito pagkatapos natin siyang makilala ng sa ganon sa pamagitan nating mga mananampalataya, ma-experience nila. Malasa nila kung ano ang buhay ng isang tagasunod ng Panginoon sa Kristo. Nahigit palang maganda at mabuti na maging anak ng Diyos at mamuhay sa kabanalan at katuwiran. At sa pamagitan natin, they will taste and experience the goodness of the Lord. They will taste and experience the glory of God's kingdom. They will taste and experience the glory and majesty, the love, the grace and mercy of our Lord Jesus Christ. So, ipalasa natin yan sa kanila. Imagine this world without the presence of genuine believers of the Lord. It will be flavored by sin and wickedness and violence. This world will become evil, devilish, and satanic. Kung sakali mang Christian ka, sa balit na sira ang buhay mo, you lost your saltiness, you became good for nothing Christian, kamatid, I want you to know, mayroon ka bang pagkakataon. May chance pa habang buhay may pagkakataon. Come back to the Lord Jesus Christ. Repent of your sins. And live once more in the will of the Lord Jesus Christ. And believe me, in due time, you will regain your saltiness. You will regain your integrity. Tandaan nyo, mapagpatawad ng Diyos at kaya kang ayusin ng Panginoong Diyos. So mga kapatid, thank you for viewing my day with the Bible. May God bless you and see you again tomorrow.